Tá começando agora o jogo Perfil. Sim. Ah, pra quem não se lembra do jogo Perfil, pra quem não é velho igual a gente, é exatamente. Perfil é aquele jogo que funciona assim. A gente vai pegar cada uma carta. Ok. E aí a gente tem cinco curiosidades nessa carta. Tá. E aí você fala um número, eu leio a curiosidade do número. A ideia é você tentar adivinhar quem é a pessoa em menos chutes. Ok, então vai... cada carta representa uma pessoa. Exatamente. No, um nosso, cientista, no, no, nosso, no nosso jogo aqui, uhum. que é o perfil, vai ser focado em cientistas. Ok, beleza. Vai ser focado em cientistas com cinco curiosidades. E se não aguentar nas cinco curiosidades, não deu conta, a gente vai dar três opções de cientistas pra você poder chutar. Tá bom. Aí, se você não conseguir, então a gente apela e aí a gente é. dá três opções, né? Pra ver se consegue okay, acertar. Ótimo. Quem começa? Tá pronto? Vamos no. no... Joga em pô? Joga em pô? Vamos. Vai. Joga em pô. Merda. Ah, yes! Yeah. Começa comigo? <risos> Começa com você. Então vamos lá. É. Cinco. Cinco, cinco curiosidades. Cinco curiosidades. Vamos Escolhe lá. de um a cinco, qualquer número. Eu vou escolher ah. o número três. O número três? Nasci em 1856 no Império Austríaco. No Império Austríaco? Não, é muito simples essa dica. Você tem que pegar daí já. Cara, 1953 simples. no Império Austríaco. Hum. Deixa eu pensar quem que. Aí eu tô pensando na, né? No, okay, na data, okay, na data. Claro, Vamos pra data. Claro. Quem que é dessa época? Pior que eu não sei quem que é dessa a época. A pessoa de 1856 vai estar tá então, legal, né? viva aí, legal, funcionando. 1870, é, 80, então, né? Eu vou chutar. Hum. A gente pode chutar todas, todas as respostas. Claro, né? Então, eu dúvida. vou chutar... Pior que eu não sei se é dessa época. Mas eu vou chutar Marie Curie. Ok. Não. Não é? Não. Ah. Olha, Ai. a 3 você já fez. 1, 2, 4 ou 5. Vamos então pra número 1. Um. Número 1 um é boa. Ajudei a dar o um nome pra uma banda de rock famosíssima. Não, é a Maricuí. <risos> Uai, que banda é essa? O Radiohead. <risos> Ajudou a dar o um nome pra uma boa, banda? Boa, boa, mas não é a Maricuri, não. Tem outro nome aí. Uma banda de rock, você falou? Uma banda de rock famo... famo... É, é banda de rock de, de arena, viu? Que toca em arena. Caramba. Essa aqui é boa. Não me veio nenhuma banda na cabeça. É... Mas vamos pro chute, então. Eu tô voltando pra época, hum. eu vou chutar... Eu tô tentando pensar quem que é dessa época, é difícil pensar, né? É difícil. É uma época que a gente não, não, não pensa muito sobre nos 800. É, é exato. É... E já tinha muita ciência rolando lá. Vamos de Charles Darwin. Charles Darwin? Não, não, é? não, 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 não. Um e três você já falou. Lucas, dois, quatro <risos> ou cinco. <risos> vamos pra número dois. Número dois? Eu sou uma marca de carros hoje em dia. Não, peraí. Marca de carros. Exato. Não, peraí, você é uma marca de carro, você não é o cara do carro. Pode ser que seja o cara do carro também. Hoje em tem dia... alguns donos de, de carro. É. Eu sou uma marca de carros hoje em dia. Essa é a dica, Lucas. Cara, marca de carro? Cinco. Você é, é um mini? <risos> <risos> não, não, não. não, é. não. Quatro é. ou cinco, Lucas? Escolhe. Eu vou. <risos> Número ah. quatro. Número quatro? Ah, é essa que você vai matar. Hum. Não dá pra pensar em energia elétrica sem pensar em mim. Ah, agora veio. Quem? Agora veio. O nosso queridão, o nosso cientista maluco. Ah. É maluco não, né? As invenções dele são malucas. Exato. Nikola Tesla. Ele mesmo! <risos> Nikola Tesla. Agora só. veio o carro, agora veio o carro. Não, não é agora fez sentido. Ó, primeira dica. <risos> Ajudei a dar o nome para uma banda de rock famosíssima. Qual é? Tesla? Nikola Tesla? Ei, se de si, ah, meu amigo. Se pra você que não sabe aí da história do não Tesla... Não é antes de Cristo, depois de Cristo? Não, é antes de Cristo, depois de Cristo, não. <risos> é, o nome da banda tem a ver com é, corrente alternada e corrente contínua, entendeu? Que é. foi a, as pesquisas que chegaram a, a, a dar esse nome pra essas correntes. Até teve uma briga com, com o, 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 o Tesla Edson. e o Thomas Edison. Thomas Edison. Porque cada um uh, advogava... Por um tipo de corrente, até Exato. que a gente conseguiu uh, uh, o, o... padrão o, virou... O do Tesla, né? O Ele... padrão virou o do Edison. Isso. Mas dizem que talvez o do Tesla fosse melhor em Exatamente. alguns pontos. Exatamente. <risos> Olha só, sou uma marca de carros hoje em dia, por quê? A Tesla. A Tesla Motors, inspirada aí no nosso querido, né? Nasci em 1856 no Império Austríaco, mas Nossa. ele foi para os Estados Unidos e se naturalizou cidadão norte-americano. Ah, isso que eu tava pensando, eu não sabia que ele era austríaco. É, ele nasceu lá, né? Uhum. E aí se naturalizou norte-americano. Não dá para pensar em energia elétrica sem pensar em mim, porque se você der um Google no Nikola Tesla agora, você vai achar uma foto dele sentado e um monte de raio Nossa, essa, esses bagulho dele Porque é ele estudou muito sobre é, eletricidade. A bobina de Tesla. Tesla. Bobina de Tesla também. Doideira. Fora outras invenções que ele, que ele, que ele é, produziu, que ele é fantástico. E a última dica, morri em 7 de janeiro de 1943, aos 86 anos de idade, sozinho no quarto 3327 do New Yorker Hotel. Olha, ele viveu 80 e poucos anos. É bastante 86 pra essa época, 86 anos, hein? Era quase um ancião. 
Ó, oh, mais uma Sempre. curiosidade. Em 80, <risos> com, quando ele tinha 81 anos, ele sofreu um acidente de... Uh, ele foi atropelado por um carro, ficou mal pra caramba e ainda viveu 5 anos depois disso. Caramba. Já meio craqueladinho, né? Meio... Pois ah, é. que doideira. Nicola Tesla é o nosso cientista do nosso perfil. <risos> vamos pro meu, então. Tá é? pronto? Nunca, né? Mas vamos. <risos> vamos lá. <risos> vamos lá, então. Cinco alternativas. Qual número você quer? É... Vamos começar pelo número um. Número um? É. Fui nomeado ao Prêmio Nobel... 13 vezes, 12 delas para o Nobel de Medicina e uma para o de Literatura. Medicina e Literatura. E aí? Vou chutar Louis Pasteur. Louis Pasteur? É. <risos> Francês, Louis Pasteur. Pasteur. É, não é o não Louis é? Pasteur. Hum. Não é, não é. Próximo número. Eu não, eu não, eu não sei. Nem. De 2 a 5. É, coloca aí número 4. Número 4. É. Tinha um vício em cocaína. Em 1884, cheguei a escrever um artigo inaltecendo o que chamei de substância mágica. É. Olha, eu vou te falar de um cara que, que, eu, que eu sei, né? E eu não sei muita coisa, mas do que eu sei era... Eu gostava desse negócio aí. É. Que é o Freud... Acertou! Acertei! <risos> essa aqui eu achei que você ia acertar. Essa, essa aqui, aqui eu você achei que jogou, acertar. você foi de amigo essa aqui, hein? É. Você foi mais amigo é que porque, eu fui amigo é seu. É porque quem conhece em, já ouviu falar dessa história. Exatamente. Exatamente. É que ele, 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 ele era... Era... Mas é muito louco, né? O era conceito. socialmente aceito usar, né? É, ninguém sabia, Rainer, aquela... ninguém entendia. Exato. Era um negócio Exato. novo. E daí é. ele usou e ficou malucaço. Muito feliz. E falou, nossa, é muito show. Aí começou a ter uns estudos contra uh -huh. a galera que viciou e tal. Daí ele começou a falar assim, é, acho que não era tão legal acho pra que eu falei. O que, <risos> que mais você tinha aí de dicas? Mas vamos lá, as outras dicas eram ah. a seguinte, ó. Tem uma aqui que, que eu achei muito doido, eu não tinha ideia disso. Ah. Que é a número 2, ah. ele fugiu dos nazistas quando eles invadiram Viena na Austrália. Uau. Eu não tinha ideia que ele tinha fugido de nazistas. Não, não. A terceira era a Interpretação dos Sonhos, meu livro mais famoso, não foi um sucesso de cara, somente 10 anos depois que uma segunda edição foi feita. Que legal. Esse já tava um pouco mais específico pra tentar adivinhar Exato. o negócio dos sonhos é, e é. tal. Aí a quarta da cocaína. E a quinta, viajei aos Estados Unidos apenas uma vez com meu amigo Carl Jung e detestei a cultura local <risos> e a educação <risos> de seus anfitriões. Que maravilhoso. <risos> esse é o nosso querido Freud. Sigmund Freud. Sigmund Freud, Maravilha, exatamente. adorei esse jogo, hein, Lucas? Vamos Gostou? fazer mais vezes. Você ganhou, você acertou em menos vezes que eu, cara. É verdade, né? Parabéns, meu querido. Mas é, é que o você... meu magnânimo. É que você me deu dicas muito boas. <risos> muito boas, muito boas.